Muy buenas tardes, Raquel. Tú bien lo sabes, que nos conoces a todos. Los reporteros de Lancha llevamos la palabra folclore tatuada en el brazo. Nos encanta disfrutar con las agrupaciones de nuestra querida Castilla-La Mancha. Por eso hoy nos hemos venido hasta Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, para presentarles al grupo folclórico Manuel de Falla. Atención al dato, llevan desde el año 77, preservando nuestras tradiciones. Cantan muy bien, bailan muy bien y también... Visten de maravilla. Por eso hoy te voy a proponer un juego. Atención a esto porque vamos a abrir el baúl del grupo Manuel de Falla. También le vamos a invitar a que participen y jueguen en casa. Hoy sacamos pecho por nuestras tradiciones. Bueno, pero lo vas a saber porque llevas... Muchos kilómetros de ancha a tus espaldas y para ti va a ser pan comido. Fíjate qué bonito, ¿eh? qué grupete me he montado aquí. ¿A cuál nos comemos de todos? ¿Con patatas o con arroz? Y son una monería, chicos. Muy buenas noches. Es la sabia nueva, ¿verdad? De este grupo Monol de Falla. Mirad cómo bailan. Es la J de Mantanares. Un clásico en este municipio. Porque además es muy movida. Se levantan mucho los pies, las piernas. Giran muchos esos refajos. Vamos a preguntarle al director de baile, al director de la agrupación Manuel de Falla, que se llama Manuel, Manuel, vente por aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, hay que estar en forma, ¿verdad? Hay que estar en forma, sí. Claro, porque son jotas muy movidas, no solo los cantores, ¿verdad?, que cantan con la campanilla a un metro de la garganta, vosotros es que subís a varios metros del suelo las rodillas. Sí, sí, sí. Y en el último paso de esta jota, más aún. Os gusta mucho el folclore y sois unos auténticos enamorados. Somos enamorados. Si no, si no fuera de esa manera, no seguiríamos. Porque el traje más bonito trabajo, lleva Manuel. Muchísima dedicación, totalmente... Es algo totalmente eh, altruista. Y la verdad es que sí, la verdad es que si no... Oye, que nuestra presentadora te acaba de echar un piropo manchego. Te ha dicho, qué traje más bonito, qué buena ¿Qué planta es? tiene Manuel. <risa> Lo de la buena planta lo he añadido yo. Sí, bueno, la verdad es que hoy vengo con el traje de gala y sí, parece que, que se luce un poquito más. Bueno, no digan nada de que vas con el traje de gala porque luego se lo vamos a preguntar. Pero es que tenéis muchos bueno, trajes. Tenemos muchos y hoy queríamos dar un, un poquito un resumen de todo lo que tenemos. Y también estáis muy orgullosos de vuestra rondalla, ¿cómo no? Por Música supuesto, en directo. Sí, por supuesto. Tenemos una rondalla formada por guitarra, laudes, bandurria, laud contra alto, tenemos un poquito de todo. Ahí lo estamos viendo. Muchísimas gracias, Manuel. Cambiamos de Manuel a Manolo, que es el director musical. Manolo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos escuchando cómo cantan. Aquí hay muchas horas de ensayo, mucha pasión y verdadera vocación. Bastante, bastantes horas de ensayo y de, de, ya te digo que, bueno, pues todas las semanas, todas las semanas, dos o tres veces y, y muchas horas, como tú dices. Claro, esta rondalla... Suena y funciona como el engranaje de un reloj, hay muchos ensayos y también recuperáis jotas y piezas musicales de antaño. Sí, la verdad es que tenemos un repertorio bastante amplio, pues eso de ir investigando y ir, ir preguntando a personas mayores y bueno pues... Pues eso, y tú a poco. ¿verdad? Vemos que hay gente de todas las edades, sois un grupo muy variado, muy diverso. Sí, hay pues, desde gente más mayor a niños pequeños, eh, hay, es un grupo mixto, aunque ahora mismo está saliendo solo que, está viendo solo a mujeres, pero bueno, por ahí están los hombres vestidos con los trajes eh, que hemos recuperado. Vamos a escuchar cómo cantan, vamos a escuchar cómo cantan, aquí los tenemos. Cómo cantan y cómo suenan esas guitarras, esas bandurrias, también en la U. No nos vamos, nos queda mucho programa por delante, pero antes, vente por aquí Raquel Martín, tenemos una prueba pendiente tú y yo, vamos a abrir el baúl de esta agrupación y aquí tenemos cuatro personas, cuatro modelazos con un número cada uno, uno, dos, tres, cuatro, cada uno de ellos lleva un traje distinto, aquí tenemos... No te lo voy a decir en orden, pero uno de ellos está vestido de novio, otro el traje de boda, traje de gala y traje de labor. En el siguiente directo, cuando volvamos a conectar, me tienes que decir quién es quién. 
Bueno, bueno, venga, vaya a ver si tengo suerte hoy en este concurso reto que nos propone a ustedes también, ¿eh? Juegan desde casa, nos propone José Manuel Carpintero. De momento dejamos esta agrupación musical, Manuel de Falla de Manzanares, que desde luego lo hacen estupendamente y que está con nosotros amenizando este programa. Gracias, Carpintero. Y volvemos a Manzanares porque José Manuel y Carpintero pues, me ha propuesto, nos ha propuesto a ustedes también un reto, una prueba... Cuéntanos tú lo que tenemos que hacer, Carpin, a ver. Bueno, Raquel, te aseguro que no los ha fichado la policía, ¿eh? Los tenemos numerados para hacértelo a ti más fácil y para que nos podamos entender. Y es que, Manolo, este grupo de folclore nos ha sorprendido porque tiene un baúl muy amplio. Pues sí, la verdad es que nos hemos dedicado a investigar un poco y a mirar en los baúles y a hacer copias y algunos trajes son, son originales, tienen más de 150 y 200 años. Pues para muestra este botón y aquí tenemos un traje de novio, un traje de boda, otro que es de labor y por último un traje de campo. Me tienes que decir cuál es cuál, así que piensa. Lo veo. <risas> Música de pensar. ¿Qué pista le podemos dar a Raquel? Sin desvelarlo. Bueno, pues eh, que se fije en el atuendo de cada uno y. Todos los detalles, hasta el pañuelo de, de la cabeza, la capa. La cabeza, la capa, pues, eh, el mantón, el mandil que. De este precioso traje que es de encaje de bolillos. Bueno. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Estás pensando, Raquel? ¿Música de tensión? Es que, la verdad, estoy, estoy pensando, estoy pensando, Carpin, pero a ver, yo veo ahí... En la capa lo veo muy de novio, ¿no? El más elegante. La chica venga, que lleva el pañuelo en la cabeza... empezamos por eso. Espera, espera, espera. Venga, vamos espera, a empezar por, por el 3, venga. ¿Quién es el novio? El 3. El 3. El novio es el 3. <risa> ¡Resolvemos! ¡Correcto! Bien. <risa> Muy bien, muy bien. Venga, vamos con el traje de boda. Es el traje no de novia, sino de un invitado a una boda. ¿Cuál podría ser? ¿Uno, dos o cuatro? Yo te diría el, el uno. Oye, Está qué muy elegante. Ojo. Resolvemos con el uno. ¡Correcto! Bien. Me está sorprendiendo, decía yo que había muchos programas ya, muchos anchas a tus espaldas y eso se nota. Vamos con el traje de campo. Nos queda el 2 y el 4. Traje de campo. Venga, que este es fácil. Yo te digo el 2. ¿Qué me dices, Raquel? ¿Que vas a hacer pleno? ¿Resolvemos el 2? ¡Correcto! <risa> y nos queda el 4. Resolvemos también que es el traje de gala. Muy bien. El de gala y el que llevaba Manuel. Efectivamente, también el que llevaba Manuel. Vente conmigo muy bien, gracias a todos, porque los peques están ensayando y de qué manera. Se comprometen también la juventud del pueblo con el folclore, ¿verdad, Sandra? Sí, sí, la verdad que ahora tenemos una buena cantera para hacer festivales y, y salir de viaje con ellos. ¿Cómo se hace para que el mundo del folclore les atraiga a estas edades tan tempranas? Pues le tiene que gustar en un principio y luego pues haciéndole juegos y llevándolo a excursiones, tienen festivales, vamos a, a mira el día 15 vamos a Totana y con la Murcia y, y cosas así. Nos que... falta la cantera. No, no, la, la verdad es que tenemos una buena cantera. Bueno, pues aquí tenemos la cantera bailando esa jota y lo hacen muy bien. Dentro de muy poquito coparán todos los escenarios de Castilla-La Mancha, eso por descontado de España y del mundo, porque hacen festivales internacionales. Mira lo que tengo aquí montado. Esto es como el plato de en compañía, versión austera. Me voy a sentar por aquí porque nos hemos encontrado una historia de amor. Quiero que veas esta foto. Vemos aquí a nuestro querido José, ahora está vestido de manchego, pero aquí estaba bailando una muñeira. Correcto. Pues es gallego. Sí, gallego. Pero una mancheguita te robó el corazón. Me lo robó, me lo robó. Totalmente. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Pues nada, hicimos un intercambio folclórico y bueno, primero vino el grupo manchego a Vigo, a la parroquia de Sayans, una pedanía muy bonita a la que todo, recomiendo que la gente conozca porque es muy bonita. Y bueno, y allí empezó, pues nos empezó a unir el baile. Eh, y luego ya vinimos nosotros aquí a Manzanares y ahí ya la cosa se puso un poco más seria, en el buen sentido, 
Y bueno, pues al final llegamos a buen puerto. Bueno, surgió el amor, aquí está la manchega Belén. Dijiste, este gallego es para mí. Sí, eso dije. Y aquí tenemos a los peques, tenemos tres niñas que bailan sí. también por flores. Sí, bailarán que en el grupo de pequeños. Muy bien, pues eso va en los genes, Raquel, lo estás viendo. Vamos a acabar con esta pieza que, ¿cuál es? Esto es una jota de nuestro repertorio, es la jota enredá. Jota enredá. Eso es. ¿Por qué la bailes así de bien? Aquí también bueno, hay, pues eso, es una... mucha inquietud por hacerlo muy, muy bien. Sí, sí, la verdad es que tenemos un grupo muy implicado en lo que es el mundo asociativo y el mundo cultural. Y yo como director, la verdad es que estoy contentísimo de todo lo que ensayamos y todo lo que se esfuerza, la verdad. Pues hoy más que nunca Raquel te voy a echar la despedida con una coplilla de una jota manchega que dice Una rubia vale un duro, una morenita dos, yo me voy a lo barato, rubia de mi corazón, así nos referimos. Bueno, pues eh, a veces no está tan mal ser rubia, ¿no? Sobre todo si te lanzan un piropo así desde Manzanares. Gracias de verdad a este grupo folclórico que nos ha acompañado hoy en directo, que bailan así de bien esa jota en reda con la que nos ha echado la despedida José Manuel Carpintero, muchas gracias. Y vamos a un momento 